আমাদের ওয়েবসাইটের প্ল্যান থাকবে হচ্ছে দুই টাইপের কন্টেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করব তো প্রথম কন্টেন্ট স্টাইল যদি বলি সেটা হচ্ছে ইনফরমেশনাল কন্টেন্ট আর সেকেন্ড স্টাইল যদি বলি কমার্শিয়াল কন্টেন্ট এখন দুইটা স্টাইল কেন ফলো করব অন্যান্য স্টাইল কেন ফলো করব না ব্যাপারটা যদি এইভাবে বলি যে অ্যাফিলেট সাইড আমরা কিছুদিন আগে দেখে আসলাম র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরে যে অ্যাফিলেট সাইড গুলোকে গুগল ভালো চোখে দেখে না অথবা একটু নেগেটিভ সেন্স থেকে দেখে কারণ কন্টিনিউয়াস প্রমোশন ডিফারেন্ট টাইপের মাল্টিপল লিঙ্ক প্রমোশন যেটা অডিয়েন্সের জন্য একটু বিরক্তিকর এছাড়া গুগল ইন্ডেক্সিং এর অনেক সময় প্রবলেম হয়েও যায় যে শুধুমাত্র অ্যাফিলেট লিঙ্ক দিয়ে পরিপূর্ণ ওয়েবসাইটটা কোয়ালিটি কন্টেন্ট নাই যদিও এখন অ্যামাজনের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি কন্টেন্টের আর অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েটের কমার্শিয়াল কন্টেন্টের স্টোরিটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে আমরা ইনফরমেশনাল কন্টেন্ট এই জন্য দিব যে গুগলকে বুঝাবো ওকে আমার ওয়েবসাইট আপ অ্যান্ড রানিং চলছে আমি নিয়ে তো কন্টেন্ট পাবলিশ করি এবং তুমি আসো আমার সাইটটাকে রেগুলার বেসিসে ইন্ডেক্স করো এবং ইনফরমেটিভ সাইট অ্যাকচুয়ালি গুগলের কাছে আপনার ভিজিবিলিটিটা বাড়াবে আপনার সাইট খুব দ্রুত ইন্ডেক্স করবে আপনার সাইটে ট্রাফিক আসা স্টার্ট করবে এবং র্যাঙ্কিংটা খুব দ্রুত পাওয়ার একটা চান্স থাকবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার গুগল স্যান্ডবক্স বলতে যেটা আমরা বুঝি যে একটা নিউ বর্ন বেবি যেরকম জন্মগ্রহণ করে একটা সাইট যখন ওয়েবে আসে সেরকম ব্যাপারটা তো কেউ চেনে না গুগল নিজেও চেনে না সো আপনি যদি প্রথমেই স্টার্টিং এই কমার্শিয়াল কন্টেন্ট যেখানে একটা কন্টেন্ট দিচ্ছেন এবং সাথে অ্যাফিলেট লিঙ্ক প্রমোট করতেছেন সো আপনার র্যাঙ্কিং এ একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে আপনার ট্রাফিক লেভেল একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে ইন্ডেক্সিং এ ইম্প্যাক্ট পড়বে এই জন্য বলা হয় যে কন্টিনিউয়াস বেসিসে প্রথম এক থেকে দুই মাস ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট দেওয়া এখন ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট বলতে কি বোঝায় ধরেন হাউ টু টাইপের কন্টেন্ট ইনফরমেটিভ হতে পারে হাউ টু বলতে ধরেন আপনি যে নিশ নিয়ে কাজ করবেন ধরেন আমরা কিছুদিন আগে একটা নিশ নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে কারসিট তো আমরা বলতে পারি যে হাউ টু ক্লিন কারসিট এবং এটাকে যদি আর একটু রং মিশিয়ে বলি যে হাউ টু ক্লিন কারসিট উইদ ইন ফাইভ মিনিটস এট হোম এই যে উইদ ইন ফাইভ মিনিটস এট হোম এই টার্মটা কিন্তু মানুষকে খুব বেশি প্রভোক করবে আপনার লিঙ্কে ক্লিক করার জন্য ব্যাপারটা কিন্তু ক্লিক বেইড না আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন যে আমি এই মডিফায়ারটা ইউজ করার জন্য এটা ক্লিক বেইড হয়ে যাচ্ছে না এটা মোটেই ক্লিক বেইড না বাট ডেফিনেটলি আপনি ওই রকম স্ট্র্যাটেজি শো করবেন ক্লিক বেইড ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি টাইটেলে দিচ্ছেন একরকম কন্টেন্টে দেখাচ্ছেন আর একরকম বাট আপনি যেটা ক্লেম করতেছেন টাইটেলের মধ্যে যে উইদ ইন ফাইভ মিনিটস এর মধ্যে সো উইদ ইন ফাইভ মিনিটস ব্যাপারটাকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে রিডিং এর সাথে স্ট্যান্ডার্ড একটা রিডিং ইয়া আছে যে একজন মানুষ প্রতি মিনিটে আপনি কতগুলো ওয়ার্ড পড়তে পারে তো ডেফিনেটলি এটা ব্যাপারটা এরকম না যে ধরেন আমি ওয়ার্ড ধরে ধরে পড়লাম সেন্টেন্স লাইন বাই লাইন পড়লাম একজন রিডারের একটা রিডিবিলিটি ক্যাপাবিলিটি আছে এবং এটা জাস্ট রিডারের কথা বলা হচ্ছে রেগুলার বেসিস যেটা পড়ে তো ধরেন একজন রিডার এক মিনিটে দেড়শো ওয়ার্ড পড়ে অথবা দুইশো ওয়ার্ড পড়ে তাহলে আপনার কন্টেন্টের লেন্থটা ওইভাবে আপনাকে নিয়ে আসতে হবে সো ওইভাবে আপনাকে তখন বলতে হবে ওকে ফাইভ মিনিটস এর স্ট্যান্ডার্ড আমি বললাম যে এক মিনিটে মানুষ একশো বিশ ওয়ার্ড পড়তে পারে তাহলে পাঁচ মিনিটে এটা ছয়শো ওয়ার্ড এর কন্টেন্ট দিলে ফাইভ মিনিটস এর মধ্যে কাভার হবে তার মানে ফাইভ মিনিটস এর মধ্যে কাজটাও যেন কাভার করে সেটা আপনাকে কনফার্ম করতে হবে সো আমরা কোনো ক্লিক বেড কন্টেন্ট নিয়ে দিব না ডেফিনেটলি ইনফরমেটিভ বলতে যেটা ইউজার অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করা হবে এবং ইনফরমেটিভ হবে সো এটা ডিফারেন্ট মডেলে একটু পরে আসতেছি আমরা কন্টেন্ট ডাইভার্সিটি সেগমেন্টে সো এটা কি করতেছে ইট গ্রোস ইউর ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ ট্রাফিক অলরেডি বলে ফেলছি বিল্ডস অথরিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট ডেফিনেটলি এটা একটা অথরিটি তৈরি করে ট্রাস্ট তৈরি করে আপনি যদি গ্লোবাল সাইটের কথা বলেন তো ডেফিনেটলি ইনফর্ম সাইটের কথা আসলে কিন্তু আপনার উইকিপিডিয়ার নামটা প্রথমে চলে আসে সেকেন্ডলি যদি বলেন তাহলে উইকি হাউন নামটা অথবা ইহাউ নামটা চলে আসে যেহেতু কোশ্চেন অ্যান্সার সেগমেন্ট আছে তো যদি ইনফরমেটিভের ব্যাপারটাই আসে তো উইকিপিডিয়ার নামটা আমরা প্রথমেই নিয়ে থাকি এটা শুধুমাত্র কিন্তু কন্টেন্টের জন্যই পসিবল হয়েছে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ইট বিল্ডস অথরিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট দেন This improves your ACO on Google and also gets visitors staying longer. Come back for more and sharing your articles on social media and giving more backlinks. ACO is the same thing as you can tell us about the step. ধরেন আপনি একটা গাইড দিচ্ছেন গাইডটা এরকম হতে পারে যে তিন হাজার ওয়ার্ড চার হাজার ওয়ার্ড দেখবেন যে ওই গাইডটা হয়তো ওই রিলেভেন্ট কোন একটা এডুকেশনাল ওয়েবসাইট তাদের ওয়েবসাইটে আপনার লিঙ্কটাকে লিস্ট করে দিছে যে এটা হলো রিসোর্স অনেক রিসোর্স পেজ থাকে না ওয়েবসাইটের যেখানে ধরেন টপ হান্ড্রেড ওয়েবসাইট অথবা কন্টেন্ট পেজকে তারা লিঙ্ক করে দেয় অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনি অটো ব্যাকলিং পাচ্ছেন এবং টপ কোয়ালিটি ওয়েবসাইট থেকে এবং শুধুম
ন্যাচারালি এটাই হচ্ছে তারা যে ব্লগে আপনি একটা কন্টেন্ট পড়লেন যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনার যে নিড সেই নিডটাকে সার্ভ করতে চায় সো ডেফিনেটলি ওটা কিন্তু আপনি শেয়ার করবেন যে ওকে আপনার সার্কেলটা মানুষটা জানো তো এটা এই ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট একটা ইম্প্যাক্ট রাখতেছে ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট আমরা ডেফিনেটলি প্লেস করব প্রথম দুই মাস এটার মেইন কারণ হচ্ছে ওয়েবসাইট ডেক্সিং যেটা অ্যাকচুয়ালি ইনডিরেক্টলি বলা হচ্ছে স্যান্ড বক্স থেকে বের হওয়া এটাও ইনডিরেক্টলি বলা হচ্ছে দোজ আর টেকনিক্যাল টার্মস কিন্তু এইগুলো হচ্ছে মেইন জেম যেগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক এবং ট্রাফিক ড্রাইভ করবে অথরিটি এবং ট্রাস্ট বিল করবে এবং আমার ওয়েবসাইট এর রিকারিং ট্রাফিক অথবা রিটেনশন ট্রাফিক অথবা রিটার্নিং ট্রাফিক বাড়াবে যে ব্যক্তি আমার ব্লগ পড়ে একটা ভালো ডিটেলিং পাচ্ছে সেই ব্যক্তি আবার হয়তো কোনো একটা অ্যান্সারের জন্য আমার সাইটে চলে আসবে সেকেন্ড লেভেলে যদি আমরা যাই সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল কন্টেন্ট কমার্শিয়াল কন্টেন্ট ইট ব্রিংস ইন দ্য মানি থ্রু কনভার্সন সো এটা অ্যাকচুয়ালি রিয়াল মানি যেটা একটা কন্টেন্ট আমি যেটা বললাম যে ধরেন টপ ফাইভ কার সিটের রিভিউ করব মানুষ এটা দেখতে পেল দেন এখান থেকে সে যে কোনো একটা চুজ করবে অথবা মাল্টিপল ক্লিক করতে পারে এরপরে ক্লিক করার পর যখন ওয়েবসাইটে যায় অর্থাৎ আমাজন সাইটে যে প্রোডাক্ট কিনতেছে ইট ব্রিংস মানি দেন ইট কনভিনসেস পিপল টু বাই প্রোডাক্টস থ্রু ইউর অ্যাফিলেট লিঙ্ক সো ইউ ক্যান আর্ন এ কমিশন যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেইন গোল